ട്രഷറിയിലെ എന്താ ഒരു തിരക്ക് പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ പോയ ഒരു ദിവസം അങ്ങട് പോയി കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുവടോ വയസ്സും പ്രായല്ല എല്ലൊരു വകയാ വരട്ടെ എന്നാ ഞാൻ അടുത്ത മാസം കാണാം അയ്യോ അതെ കൃഷ്ണകുമാരല്ലേ മോനെ കൃഷ്ണകുമാരാ കൃഷ്ണകുമാരാ അയ്യോ അയ്യോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമായിരിക്കും സാരില്ലടാ മോനെ ദൈവമേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂത്തോ അയ്യോ എന്താണ് കടന്ന് കാണിക്കുന്നത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലാണ് കോപ്രാണി കാണിക്കുന്നത് നമ്മടെ കൃഷ്ണകുമാരൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാച്ച ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനാ ഇതല്ല ഇത് അച്ഛനായാലും അപ്പൂപ്പനായാലും കുറച്ച് വിവരവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ വേണം കേസുകൾ സിനിമയെന്ന് ഡയറക്ടർ എന്നെ കട്ട് ചെയ്യോ എന്റെ സംശയം അച്ഛൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കട്ട് ചെയ്യോ ഇതാണ് പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ചാൻസ് കൊടുക്കാത്തത് ഹീറോയിന്റെ മുടിഞ്ഞു റെക്കമെന്റേഷൻ മാഡം ഡയറക്ടർ കൂപ്പറാങ്ക നിങ്ങൾ റെഡിയാ എന്താ പ്രശ്നം ഇവ ഒളിഞ്ചിരുന്ന് മാഡത്തോടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാ കൊഞ്ച നാളെ പാക്കറ ക്യാമറ അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂത്തിട്ടുണ്ടോ ആഹാ താനായിരുന്നോ അപ്പ ഇതായിരുന്നല്ലേ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊഞ്ച ആകാശ ഇടിച്ചു വിയോ ഷട്ട് അപ്പ് എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കോ ലടാ ആസ്കൽ മോനെ കാണാ ആഹാ ഈ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇവ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചിയുടെ മോനാ നേരത്തെ അച്ഛൻ ഇപ്പ അപ്പച്ചിയുടെ മോൻ എല്ലാരും കൂടി ഇത് കൊളവാക്കി അടങ്ങും അല്ലേ നാശം എടാ കൊറേ കാലായി നിനക്ക് രണ്ട് തരണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടാ പൂത്തക്കോടന്റെ മോനെ നീ എന്തിനാടാ ഞങ്ങളുടെ യമുനയുടെ പടം എടുത്തത് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് പോയി വല്ല പാറ്റയുടെയോ പല്ലിയുടെയോ പാറക്കൂട്ടത്തിന്റെയോ പടം എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോടാ പറട്ടെ ദാ നിന്റെ തന്ത പൂത്തക്കോടനെ കാണിക്കാനോടാ യമുനയുടെ ഫോട്ടോ ആരാ ഫോൺ ചെയ്തത് ഇവിടെ ആരെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഹീറോയിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു സമ്മതമില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന്റെ വകുപ്പിൽ പെടും എവിടെ അവൻ അത് ശരി മുണ്ടൻ ഷർട്ടും ഒക്കെ ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് ബലാത്സംഗം നടത്തിയായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണകുമാർ ഈ പടത്തിൽ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഭ്രാന്തനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ ഭ്രാന്തനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇതാണ് ഇടിവെട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റേഷൻ എതിർത്തിയിൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയരമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും വിഹരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എസ് ഐ ആയിരിക്കും നടത്തോളം കാലം സ്ത്രീ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കുംഭകോണം നടത്തിക്കോ ഈ ഇന്ദ്രജിത്ത് കണ്ണടയ്ക്കും കള്ളപ്പണവും കള്ളവാറ്റും അയക്കോ ഇന്ദ്രജിത്ത് മൗനം പാലിക്കും പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ പാതിവൃത്യത്തെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ അഗ്നിയാണ് അഗ്നി സ്ത്രീ അവൾ അമ്മയാണ് പെങ്ങളാണ് ദേവിയാണ് പ്രകൃതിയാണ് അവൾ സോറി പെങ്ങളെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് കർത്താവ് ഇയാൾക്ക് വട്ടാന്നാ തോന്നുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിക്കില്ലേ ഇയാള് പഴയ ഒരു നാടക നടനാ മിണ്ടണ്ട സ്ഥലം എസ് ഐ അല്ലേ കോൺസ്റ്റബിൾസ് ഇവനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂക്ക് കൊണ്ട് തറയിൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം അമ്മ എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കും എവിടെ അമ്മനാറാണി 
മൂക്കുകൊണ്ട് ആയിരം പ്രാവശ്യം അമ്മ അമ്മ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം ഐ എം ഇന്ദ്രജിത്ത് ഒരു മനുഷ്യാധമൻ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യം നശിപ്പിച്ചുണ്ടിന്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് വേണം നോക്കണ്ട മാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് മാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഫിലിംസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മാഡം മടങ്ങുന്നവരെ മാരത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇതുവരെ തല്ല് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടവന്റെ തല്ലും വാങ്ങി പോലീസിന്റെ ഇടിയും കൊണ്ട് മൂക്കിന്റെ പാലവും തകർത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നത്ത് ഇലക്കും പോലെ എന്തോ നടായത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറയണ അയ്യോ അച്ചാ പോലീസുകാർ ഇടിച്ചില്ല മൂക്ക് കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം അമ്മ എന്നെഴുതിച്ചതേ ഉള്ളു എന്ന ഏട്ടൻ പറയണേ നൂറല്ല ആയിരം പ്രാവശ്യം എഴുതിച്ചു നന്നായി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് നന്ദി പറയണം പോസ്റ്റ് ഇല്ല അച്ഛൻ ചത്തിട്ടില്ല മക്കളെ പക്ഷെ ചത്തതിനൊക്കെ മേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ഇതാ എന്താ സിനിമാ നടന്മാർക്കൊന്നും നാവില്ലേ ഫോൺ ബില്ല് എഴുതി വന്നിരിക്കുക ചെറിയ തുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഉയറില്ലാത്ത മൊബൈൽ ഇത്രയും രൂപയോ നേരിട്ട് കണ്ട് പറയേണ്ടത് ഒരു കാർഡിൽ എഴുതി ഇടേണ്ടതൊക്കെ എല്ലാവരും ഫോണിലല്ലേ വെച്ച് താങ്ങിയത് ഓ എന്തൊരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഫോണിന് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്ക് ഞമ്മളോടാ കളി ഹൈദ്രോസ് മൂന്ന് ബിലീസുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മഹിഷി പരമേശ്വരം പിള്ള സാറേ മഹിഷി അല്ല മുൻഷി എന്ത് ഹരാക്കെങ്കിലും ആകട്ടെ സാറ് ഞമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്താട ഹമുക്കികളെ ഇടപാട് തീർക്കാണ്ട് മുങ്ങി നടക്കണത് ഏഹ് മൂപ്പനെ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സോഫ കസേര എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ലൊട്ടിലൊടുക്കും കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ഉറുപ്പ് ഞമ്മക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാ പിന്നെ പലിശ ഞമ്മൾ കടം കൊടുത്തത് ഇവരുടെ ഉദ്യോഗവും പത്രാസം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാളെ ഓർത്തിട്ടാ ഞമ്മടെ കായ തരണ്ട എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ കൊടുത്ത കടത്തിന് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണം കൊടുത്ത് ഇടപാടുകാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം വലിയ സിനിമാക്കാരല്ലേ കാശുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കണ നടിയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലോഹ്യത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പഹയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞമ്മളും കേട്ടല്ല അത് ഞാനാ ആഹ് അപ്പൊ പണം കിട്ടിക്കാണുമല്ലേ എണ്ണി വെക്കി ഹൈദ്രസ്ക ഒരു മാസത്തെ അവധി കൂടെ ഒന്നും പറയണ്ട കടം കൊടുത്താ ഇടം കൂടി കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറയണത് അങ്ങനെ പറയണ്ട ഉണ്ടിക്ക എന്നാ ഞമ്മടെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ പറയണില്ല കടം തന്നാ മേടിക്കാ ഈ ഹൈദ്രോസിനെ അറിയാം കാതറുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അറിയും പാടാ ഈ അകത്തേക്ക് എന്നാ ടി വി ഫ്രിഡ്ജും കസേരും ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ചോദിച്ചാടാ 
അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം കാണടി പൂരം മനുഷ്യരുടെയും മക്കളെയും ഒരു ഗതികേടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയും സോഫ സെറ്റും ഒക്കെ ഐദ്രോസ് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ ബാക്കി പണം അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടുകാർ കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നാണക്കേട് നാട്ടുകാർ കണ്ടോട്ടെന്ന് വെക്കാം ആ യമുന കണ്ടാലോ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടടി നീ ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ വലിയ ആഡംബരം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അവിടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഷൂസ് നീ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ സത്യം യമുന റാണിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവളാ ഇവള് ഇപ്പൊ അവളെ നിൽപ്പ് കണ്ടില്ലേ അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണ അണ്ട പോലെ അമ്മയിൽ അറച്ചാൽ അഭിമാന ക്ഷതം ഗ്രൈൻഡർ മേടിക്കണം ജന്മത്തെ നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന വരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളായ അങ്ങനെ പലതും പറയും ആണുങ്ങൾ അത് കേട്ട് തൊള്ളാൻ നിൽക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുപോയി അടക്കി നിന്റെ കരണ കുറ്റി ഉണ്ടല്ലോ കൊന്നുകളെ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ നിക്കണ്ട ആ കാതർ ഊട്ട് കയറി നമ്മളെ കൊല്ലായിരിക്കുള്ള വഴി നോക്ക് മൂന്ന് പേര് കൂടി നോക്കിയാ മതി എത്രയും വേഗം പണം കൊടുത്ത അയാളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്ക് നിന്റെ ഈ സോഡാ കുപ്പി കണ്ണടാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും ചേട്ടാ ഐഡ ഇട്ട് പോയി നമുക്ക് ഇവളമാരുടെ ആഭരണം ഊരി കൊടുക്കാം ഊരി ഊരി മാല ഊരി അരില്ലയാണ് അതെന്ത അരില്ലയാണ് പറഞ്ഞു ഇല്ല തരില്ല ഞാൻ തരില്ല നീ തരും നീ തരും പറി കൊടു എൻ്റെ അമ്മ നല്ലിച്ചിട്ട് പോലെ ചുടാക്കിയതാ ഇനി അരിച്ചിട്ട് മുതലിക്കാൻ പറ്റി എന്നെ വട്ടം ചിത്തി കളിപ്പിക്കരുതേ നീ മാല ഊരി ഞാൻ തരില്ല എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന കല്ലുവളയാ ഇനി ഞാൻ തരില്ല അറിയാടി ഈ കല്ലുവളയുടെ പേരിൽ നിന്റെ മുത്തച്ഛി മുത്തച്ഛനെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാടി ഇനി എന്റെ വംശ പരമ്പരകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാകരുതടി നിന്റെ കല്ല് വെച്ച നുണയേക്കാൾ വലുതല്ലടി നിന്റെ ഈ കല്ലുവള ഊരടി അങ്ങ് അതും കൂടെ എനിക്ക് വേണം നീ തരും അങ്ങനെ അഞ്ചു പവന്റെ അറിഞ്ഞാൻ ഒട്ടോട്ട് നീ ഞെളിയണ്ട അടി കൊറച്ച് സ്വർണം ഞങ്ങൾ ഇത് പണയം വെക്കാനോ വിൽക്കാനോ പോയ അച്ഛനറിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിറ്റെടുത്തോ ബാക്കി എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ പണവും പലിച്ചും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം ഇനി പണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് സ്വർണം തന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും അച്ഛൻ അറിയാനും പാടില്ല വലിയ അഭിമാനിയാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആകാരുന്നില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണീര് വീണ മുതലാ കൊണ്ടുപോക്കോ പോണ വഴിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വന്നാ പോരെ ഹൈദ്രോസ് ഫോണിന്റെ പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും അകത്താവുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് അകത്താവോ ആ ജയിലിൽ കിടക്കാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ മുൻമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഗോതമ്പുണ്ട കഴിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ദൈവമേ ഞാനും എന്റെ അഞ്ചു പിള്ളേരും വഴിയാതോരാവോ എന്നാ തോന്നണേ ഏതോ ഒരു ഹിന്ദി കവി പാടിയത് പോലെ ഒരു വഴിയുണ്ട് യമുനോട് ചോദിച്ചാ പണം കിട്ടും പണമില്ലെങ്കി യമുനോട് ചോദിക്കാനല്ലേ അമ്മാവും പറഞ്ഞത് അതൊരു കളിയാക്കലാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിച്ചാ യമുന പണം തരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ കടുവും വിട്ടാ അമ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നടക്കുകയും ചെയ്യാ എന്താ ഐഡിയ ഐഡിയ നന്ദേട്ടന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി ഒരു നയത്തിനൊക്കെ ചോദിച്ചാ കിട്ടുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ യമുന റാണിയുമായി തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരമായി ഭാര്യമാരായ ഇങ്ങനെ വേണം എന്റെ ഇന്ദു മാലയും മളയും പോയവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതാണ് നിന്റെ പൊന്നരഞ്ഞാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അരഞ്ഞാണ എന്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയും അരഞ്ഞാണം വരെ കാണത്തക്ക വിധം നീ നടക്കരുത് എന്താ വീട്ടുകാരെ നിന്റെ അരയെ തപ്പി നോക്കൂ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചാ യമുന റാണി അമ്പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു മടിയും കൂടാതെ എടുത്ത് തരും അത് വേണോ തരുവോ തരും 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 ഞാനല്ലേ പറയണേ തരും ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം ഏ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ തന്നെ പോവാം ഏ എന്നാ അത് മതി എടി മണ്ടി യമുനയെ സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എത്രയോ കുതിച്ചതാ നീ ആയിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നല്ലോ നന്ദി എന്താ ആലോചിക്കണേ അല്ല നിന്നോട് യമുനയ്ക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പിന്നെ ഏട്ടനൊന്നും അറിയരുത് രാത്രി പോയാ മതി ദ
jako roku ini. ஒன்னும்ிக்கோல <laughs> 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 உங்க வைஃபையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே அதొక్క நமக்கு ஒரு சல்லியா இல்ல எமுனே ஐயோ அந்த அனியன் அவன் இந்த நேய நேரத்து பட்மாஷ் குளுக பட்டா நீங்க இங்க வந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல நான் இப்ப இவ்ளோ நிக்கிறது அவன் கண்ட பிரச்சன அதனால என்ன வேண்டா அவன அறியண்டா நான் இந்த சோஃபா டபின் லோல் சொல்லலாம் அவனை பெட்டன ஒன்னு ஒழுவாக்க மதி ப்ளீஸ் வாய் நோக்கியானே ஹலோ எமுனே ராணி ஹலோ கோபன் சார் நீங்களே ஏதாவது gift கொண்டு வந்திருக்கீங்களா என்னச்சா வேற யாரெங்கில இது போல என்னதெல்ல கொண்டு வந்தாச்சா என்னோட ஒரு ஃபேன் இப்போதா ஆப்பிள் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காரு ஓ யமுனா ராணி இது போல அண்டனும் அட கொண்டு வந்து கொண்டு வருதுன்னு வாங்கிக்கிறது யமுனா ராணி ஒரு லோல ஹிரதியான அது மனசுலக்கான விவரம் ஸ்ரீஷ்ட புத்தர்க்கு இல்ல உங்க பெரிய அண்ணன் கொண்டு வந்தா அவன் அண்ணனா பொண்ணன் என்ன பரையனா சரி வெறுதே சாப்பாடு சக்கப்படுத்தி ஈச்ச பொதுஞ்ச மாதிரி அவரே வந்து யமுனா ராணி அடிப்பிக்கிறது ஆமா நீங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க யமுனா ராணியோட சௌந்தரியம் இது போல என்னன்னு நிலைநிறுத்தான் 17 சௌதத்தியம் பூத்துலையான் ஞங்களோட லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் மெயினி மினிச கஸ்தூரி ஆமா இது என்ன விலை விலையோ இது போல ஒரு சீடி மாதியல்லோ ஐயோ பதிவதி இப்ப தான 10 பாட்டிலோட விலை ஆயி யமுனா உங்க சின்ன அண்ணன் வந்துட்டாரு மற்றொரு பொண்ணன் உண்ட கண்ணன் யமுனா ராணி இனி இவிட நின்னா பிரச்சனை ஆகும் ஏதோ சோபா பிரண்ட் ஒடிஞ்சிக்குங்க அது இல்ல இந்த சோபா டா கஸ்தூரி ஹலோ ராணி ஹலோ மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார் டா थैंक्स ஈ நேர்த்த அந்த வந்ததுன்னா இருக்கும் யமுனா ராணி வந்து ஃப்ரீ ஆயிட்ட கிட்டடே ஆக்டிங் வந்து பிராக்டீஸ் செய்யணும் அந்த கிட்ட ஆமா நீங்க இங்க வந்தது உங்க மனைவிக்கு தெரிஞ்சா ஒண்ணு இல்ல உங்க பிரதர்ஸ் பிரதர்ஸ் பெகேஷ் கலாஹிரதம் இல்லாத இடியட்ஸ் ஒருத்தர் ஹிந்தி வாத்தியர் மற்றொருத்தர் மெடிக்கல் ரப் ரெண்டு போத்தமாரி இப்ப கூர்க்கம் வெளிச்சு கிடந்து உறங்குதுண்டோ உங்க அப்பா அச்சடா இவட ஐயோ விடல ஐயே டே அதே நான் காட்டு உள்ள இருந்ததா ஐயோ ஐயோ முத்தசா 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 அடிவயிற்றிலே குர்மன் பிரசனம் உண்டாக்கியது பிடி விட்டு போயடே 